ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் முதல்ல நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செவன் கியூசி டூல்ஸ் பார்ட் த்ரீ பார்ட் டூ பார்க்காதவங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் பார்ட் டூவில் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஸீட் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஸீட்டில் கிளாஸிஃபிகேஷன் செக்ஸீட் டிஃபெக்ட் லொக்கேஷன் செக்ஸீட் ஃப்ரீக்வன்சி செக்ஸீட் மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் செக்ஸீட் செக்லிஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் செக்ஸீட் பர்பஸ் ஆஃப் செக்ஸீட் வென் டு யூஸ் செக்ஸீட் செக்ஸீட் ப்ரொசீஜர் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் செக்ஸீட் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் செக்ஸீட்டை பற்றி நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இந்த பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராம் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ட் த்ரீயில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ட்ரைனிங்குள்ளே போகலாம் ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராமோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டயக்ராம் இதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டயக்ராம்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் ஆர் கிராஃப்ஸ் ஆஃப் ய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டேட்டா டிசைன்டு டு ஷோ சென்ட்ரிங் டிஸ்பர்சன் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் சேப் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த டேட்டா ஹிஸ்டோகிராம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராஃப் அந்த கிராஃபை எதுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்ட்ரிங்கை காட்டுறதுக்காகவும் அது எப்படி ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்காகவும் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் ஹிஸ்டோகிராமை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க தே ஆர் யூஸ்டு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த அவுட் புட் ஆஃப் ஏ ப்ராசஸ் ரிலேட்ஸ் டு கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் டார்கெட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் ஆன்சர் த கொஸ்டின் இஸ் த ப்ராசஸ் கேபபிள் ஆஃப் மீட்டிங் கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ராசஸ் வந்து கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு மீட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத ஹிஸ்டோகிராமாக யூஸ் பண்ணியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் கேபபிளாக இல்லையாங்கிறதையும் ஹிஸ்டோகிராம் வந்து சொல்லிடும் ஹிஸ்டோகிராம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் இதுதான் ஒரு ஹிஸ்டோகிராமோட எக்ஸாம்பிள் இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சைஸ் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சினால் ரிப்பீட்டடாக வர்றது எத்தனை கவுண்ட்டு டோட்டல் அப்படிங்கிறது கூட சொல்லலாம் ஹிஸ்டோகிராம் வித் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் எக்ஸாம்பிள் இந்த கர்வை தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வுன்னு சொல்லுவாங்க இதை நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வுன்னு சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டோகிராம் வித் லேபிள் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்டோகிராம் லேபிள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குவான்டிட்டியையும் இந்த பார்கிராஃப் மேலே போடுறது தான் லேபிள்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எவ்வளோ வந்திருக்கு இல்லை ஒவ்வொரு சைஸும் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் லேபிள்ஸ் ஹிஸ்டோகிராம் வித் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் இது ஹிஸ்டோகிராம் இந்த ஹிஸ்டோகிராமில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்எல் நைன் பாயிண்ட் நைன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதே மாதிரி யூஎஸ்எல் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது மினிமம் மேக்ஸிமம் அந்த மினிமம் மேக்ஸிமம்குள்ளே எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குங்கிறத இதில் பார்க்கலாம் இன்டர்பிரட்டேஷன் ஆஃப் ஹிஸ்டோகிராம் இப்போ ஹிஸ்டோகிராம் பற்றி பார்த்தோம் ஹிஸ்டோகிராம் எப்படியெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லை எப்படியெல்லாம் அதை இன்டர்பிரட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கேப்பபிளாக நல்லா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைமாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைமாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா ரெண்டு செப்பரேட்டு லாட்டை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி டேட்டா எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் மல்டி மாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி இன்டர்பிரட்டேஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு மூணு லாட்டோட டேட்டாவை மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு மல்டி மாடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடு அதாவது ஸ்கியூடுனா சரிஞ்சிருக்கிறதுங்கிறத அர்த்தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு சரிஞ்சிருக்கு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்மளோட வேல்யூ இருக்குல்ல மேக்ஸிமம் சைஸ் மேக்ஸிமம் சைஸ் இல்லை டாலரன்ஸில் அப்பர் சைடு வந்து கம்மியாக இருக்குது அந்த சைஸ் லோயர் சைடில் வந்து குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது இது வந்து பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடு நெகட்டிவ்லி ஸ்கியூடு மீன்ஸ் நம்மளோட மினிமம் வேல்யூ கம்மியாக வருது போக போக என்ன இருக்குன்னா சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ்லி இல்லை நெகட்டிவ்லி ஸ்பீடு வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸில் ஏதோ ஸ்பெஷல் காசு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸ்பெஷல் காசை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே எஸ்பிசி வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துருங்க உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் யூ சேஃப்டு டிஸ்ட்
ஜேசிஎஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸில் ஸ்பெஷல் காஸ்ட்டாக ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா ஜேசிஎஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் இல்லை நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் போடும்போது ஏதாவது ஒரு லாட்டில் பார்சியல் குவான்டிட்டி மட்டும் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணியிருந்தோம் சைஸ் மெஷர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாலும் ஜேசிஎஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரியும் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்துச்சுனாலும் நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை டேட்டா வந்து தப்பாக கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லை ப்ராசஸில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் காசு இருக்கும் ரேண்டம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரேண்டம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து நிறைய லாட்ஸ் மிக்ஸப் ஆகிருக்கலாம் இல்லை அந்த மெஷின் வந்து அப்நார்மலாக பிஹேவ் பண்ணலாம் இதனாலேயும் நமக்கு ரேண்டம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் பர்பஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராம் எதுக்கு நமக்கு தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம் டு கிராஃபிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த டேட்டா டேட்டா வந்து நம்பர்ஸை சொல்லாமல் ஒரு கிராஃபிக்கல் ப்ரெசன்டேஷனை காட்டுறதுக்காக ஹிஸ்டோகிராம் தேவை டு ஐடென்டிஃபை த லொக்கேஷன் ஆஃப் மீன் சென்ட்ரல் லொக்கேஷன் நம்ம எடுத்த டேட்டாவில் மிட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இல்லை மீன் எது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக விஷுவலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஹிஸ்டோகிராம் தேவை டு வெரிஃபை த கண்டிஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ நம்ம இன்டர்பிரேஷன் பார்த்தோம் அந்த இன்டர்பிரேஷனில் எந்த மாதிரி இன்டர்பிரேஷன் இதில் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் நமக்கு ஹிஸ்டோகிராம் தேவை டு செக் த ஸ்கியூனஸ் ஆஃப் த டேட்டா இது வந்து நம்ம ப்ராசஸ் கேபிலிட்டி பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது எந்த பக்கம் டேட்டா சாயுது வேல்யூ வந்து இருக்க இருக்க குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதா இல்லை அதிகமாகிட்டே போகுதாங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அவுட் லயர்ஸ் நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் போடும்போது நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் இல்லை எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்பேக் போயிருக்குங்கிறத ஈஸியாக விஷுவலில் பார்த்துடலாம் டு அப்சர்வ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் மோட்ஸ் இன் த டேட்டா நம்ம எடுத்த டேட்டாவில் மிட் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒன்று தான் இருக்கும் ஆனால் சில சமயம் வந்து ஏதாவது சில வேல்யூஸ் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கும் அதாவது நிறைய வேல்யூ வந்து ரிப்பீட்டடாக அதிகமாக வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் மோட்ஸையும் செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹிஸ்டோகிராம் தேவை வென் டு யூஸ் ஹிஸ்டோகிராம் ஹிஸ்டோகிராமை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் இல்லை எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வென் த டேட்டா ஆர் நியூமெரிக்கல் அண்டு கண்டினியூஸ் டேட்டா வந்து நியூமெரிக்கல் டேட்டாவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸாகவும் இருக்கணும் கண்டினியூஸ்னால் நம்ம ஒரு சைஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி நைன் பாயிண்ட் நைன் இல்லை டென் பாயிண்ட் ஒன் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஓடுறதுனும் ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து எடுக்கிற வேல்யூக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் ஹிஸ்டோகிராம் போட முடியும் வென் யூ வாண்ட் டு சி த சேப் ஆஃப் த டேட்டாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம எடுத்த கண்டினியூஸ் டேட்டாவோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட சேப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கும் போது ஹிஸ்டோகிராமை யூஸ் பண்ணலாம் வென் அனலைசிங் வெதர் எ ப்ராசஸ் கேன் மீட் த கஸ்டமர்ஸ் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் கஸ்டமரோட ரெக்கொயர்மெண்ட் அதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உள்ள பார்ட்டு ஓடுதா இல்லையா அதே மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் வந்து கேப்பபிளாக இல்லையாங்கிறத பார்க்கும்போது நம்ம ஹிஸ்டோகிராமை யூஸ் பண்ணலாம் வென் வெரிஃபையிங் வாட் த அவுட் புட் ஃப்ரம் ஏ சப்ளையர்ஸ் ப்ராசஸ் லுக்ஸ் லைக் இப்போ சப்ளையரோட ப்ராசஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி ரிசீவிங்கில் வர காம்பனன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஹிஸ்டோகிராமை யூஸ் பண்ணலாம் வென் சீயிங் வெதர் ய ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஹேஸ் அக்கர்டு ஃப்ரம் ஒன் டைம் பீரியட் டு அனதர் ப்ராசஸில் ஒரு டைமுக்கும் இன்னொரு டைமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஏதாவது நடக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் ஹிஸ்டோகிராமை யூஸ் பண்ணலாம் வென் டெட்டர்மைனிங் வெதர் த அவுட் புட்ஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ப்ராசஸஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு ப்ராசஸோட அவுட் புட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதும் நம்ம ஹிஸ்டோகிராமை யூஸ் பண்ணலாம் வென் யூ விஷ் டு கம்யூனிகேட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டேட்டா குவிக்லி அண்ட் ஈஸிலி டு அதர்ஸ் மற்றவங்களுக்கு நாம் எடுத்த டேட்டாவை ஈஸியாகவும் குவிக்காகவும் புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஹிஸ்டோகிராமை யூஸ் பண்ணலாம் ஹிஸ்டோகிராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ ஹிஸ்டோகிராமை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் கலெக்ட் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஃபிஃப்டி டேட்டா ஃப்ரம் ய ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து மினிமம் ஐம்பது டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும் அது கண்டினியூஸ் டேட்டாவாக இருக்கணும் சம்ரைஸ் ஆனிய டேலி சீட்டு டேலி சீட்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு செக் சீட் தான் அந்த சீட்டில் போட்டு நம்ம டேலி பண்ணிக்கணும் கம்ப்யூட் த ரேஞ்சு சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரே வேல்யூவில் பாட் இருக்காது அதனால் இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூக்குள்ளே இ
determine interval starting point எந்த starting pointல இருந்து எந்த end point வரைக்கும் நமக்கு தேவை அப்படிங்கறதையும் decide பண்ணிக்கணும் count number of points in each interval இப்போ ஒவ்வொரு இன்டர்வலையும் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஹிஸ்டோகிராம் போடணும் ஆட் சார்ட் டைட்டில் அண்டு ஆக்சஸ் டைட்டில்ஸ் அந்த ஹிஸ்டோகிராமோட சார்ட்டுக்கு டைட்டில் என்ன டைட்டில் அப்படிங்கிறதையும் போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன டைட்டிலுங்கிறதையும் போடணும் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோன்னா கலெக்ட் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஃபிஃப்டி டேட்டா ஃப்ரம் ஏ ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தோம் இது ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ண ஃபிஃப்டி டேட்டாஸ் அடுத்து என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா சம்மரைஸ் ஆன் ஏ டேலி சீட்டு டேலி சீட்டுங்கிறது ஒரு செக் சீட் மாதிரி தான் அந்த சீட்டை யூஸ் பண்ணி ஹிஸ்டோகிராம் போடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் டேலி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட் த ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னோம் ரேஞ்சுனா இந்த டேட்டாவில் நூறுலேருந்து நூற்றி ஒம்பதுக்குள்ளே தான் ஒரு ரீடிங் வந்திருக்கு அதே மாதிரி நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி பத்தொம்பதுக்குள்ளே எதுவும் வரல நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தொம்போதுக்குள்ளே ஒரு மூணு ரீடிங் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம்னா ரேஞ்சை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அடுத்த பாயிண்ட்டு டெட்டர்மின் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது டெட்டர்மின் இன்டர்வல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம இன்டர்வல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக ஹண்ட்ரடை கொடுத்துருக்கோம் எண்டு பாயிண்ட்டாக டூ நைன்டீன் கொடுத்துருக்கோம் கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஈச் இன்டர்வல்ஸ் இப்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் போட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஹிஸ்டோகிராமில் என்ன சொல்லியிருந்தோம் கடைசி பாயிண்ட் ஆட் சார்ட் டைட்டில் அண்டு ஆக்சஸ் டைட்டில்ஸ் இது வந்து சார்ட்டோட டைட்டில் இங்கே ஹிஸ்டோகிராம்னு போட்டிருக்கு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ இல்லை என்ன வேணுமோ அதை இங்கே போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் லென்த்து ஒய் ஆக்சிஸில் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி அது நமக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி என்ன வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் இங்கே இதுதான் ஒரு மாடல் ஹிஸ்டோகிராம் இந்த ஹிஸ்டோகிராமை கிராஃப் ஷீட்டில் நீங்கள் மேனுவலாகவும் வரைஞ்சிக்கலாம் இல்லை எக்ஸல் சீட்டில் கிராஃப் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் ஹிஸ்டோகிராம் இஸ் பார்கிராஃப் நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் பற்றி பார்த்துட்டோம் இது வந்து பார்கிராஃப் இந்த பார்கிராஃபில் இன்கமிங் பிபிஎம்மோட ட்ரெண்டை பற்றி காட்டியிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பிபிஎம் பற்றி செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் இந்த பார்கிராஃப் வந்து டார்கெட்டோடையும் இந்த மாதிரி கலர் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஹிஸ்டோகிராமுக்கும் பார்கிராஃபுக்கும் அதுவே டார்கெட் இல்லாமல் எல்லாம் ஒரே கலராக இருக்கும்போது சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஆனால் ஹிஸ்டோகிராமும் பார்கிராஃபும் வேறு வேறு தான் அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என் ஹிஸ்டோகிராம் ரெஃபரன்ஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கண்டினியூஸ் வேரியபிள்ஸ் ஹிஸ்டோகிராமில் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் வேரியபிள்ஸ் இது தான் வேரியபிள்ஸ் கண்டினியூஸ் வேரியபிள்ஸ்னால் சைஸு நைன்டி டூ நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் நாட் நைன் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஹிஸ்டோகிராம் கன்வெர்ஸ்லி எ பார்கிராஃப் இஸ் ஏ டயக்ராமேட்டிக் கம்பேரிசன் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் வேரியபிள்ஸ் அதே நேரத்தில் பார்கிராஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு தனித்தனி வேரியபிளோட ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை டோட்டல் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறது இது வந்து கண்டினியூஸ் வேரியபிள்ஸ் கிடையாது அதாவது ஜனவரி மாதம் எவ்வளோ வந்திருக்கு பிப்ரவரி மாதம் எவ்வளோ வந்திருக்கு அந்த மாதிரி தனித்தனியாக சொல்கிறது தான் டிஸ்கிரீட் வேரியபிள்ஸ் பார்கிராஃபில் டிஸ்கிரீட் வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வேரியபிள்ஸ் இருக்காது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மாதத்துக்கோ இல்லை ஒவ்வொரு மெஷினுக்கோ இல்லை ஒவ்வொரு டிஃபெக்ட்டுக்கோ கிராஃப் இருக்கும் ஹிஸ்டோகிராம் ப்ரெசன்ஸ் நியூமெரிக்கல் டேட்டா வேரஸ் பார்கிராஃப் சோர்ஸ் கேட்டகரிக்கல் டேட்டா நியூமெரிக்கல் டேட்டா அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வர்றது தான் நியூமெரிக்கல் டேட்டா ஆனால் பார்கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி இருக்கும் இதில் மந்த் இருக்குது இல்லை டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் இல்லை லொக்கேஷன் இருக்கலாம் இல்லை மெஷின் பேர் இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கலாக காட்டுறது தான் பார்கிராஃப் த ஹிஸ்டோகிராம் இஸ் ட்ரான் இன் சச் அவே தேட் தெர் இஸ் நோ கேப் பிட்வீன் த பார்ஸ் ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் போடும்போது அதுக்கு நடுவில் கேப்பே இருக்கக்கூடாது ஆனால் பார்கிராஃபில் கேப் இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் இதுதான் ஹிஸ்டோகிராம்
the shape of the histogram will show the process behavior அதே மாதிரி அந்த process வந்து எப்படி behave ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே interpretation பார்த்தோம்ல அது மூலமா நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிரும் indicates to find out unseen cause of variation நம்ம வெறும் டேட்டாவை மட்டும் வச்சிருந்தோம் அப்படினா அதுல ஏதாவது problem இருக்கா இல்ல special cause இருக்கா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது அதே நம்ம ஹிஸ்டோகிராம்ல போட்டு பாக்கும்போது என்ன cause இருக்கு இல்ல என்ன special cause இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிரும் it is used to determine the capability of a process நிறைய கம்பெனில ஹிஸ்டோகிராம் SVC போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ process capability பார்க்கிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகுது it will confirm that process need improvement or not இப்ப processல positively skewed வந்தாலும் இல்ல negatively skewed வந்தாலும் j shaped அந்த மாதிரி நமக்கு abnormal pattern வரும்போது processல improvement தேவையா இல்லங்கறதையும் நாம பார்த்திரலாம் it is the starting point of the process improvement நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் மூலமா processோட behavior தெரிஞ்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி processல improvement தேவையா இல்லங்கறதையும் நாம டிசைட் பண்றோம் அதனால இது வந்து starting point of the process improvement இது எல்லாமே benefits of histogram okay friends இதோட 7 key see tools part 3 முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்ல கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுனா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ